Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes e passageiros, sejam bem-vindos ao tutorial único e definitivo de como migrar de outro simulador de voo para o X-Planer 10, tá? Estamos englobando aí Flight Simulator X, Prepé 3D e Aerofly, exatamente, também que é Aerofly, sabia dele? Não, né? O Aerofly é mais arcade, né? Não é tão simulador assim. Por que isso, Anderson? Eu não quero migrar, tô bem. Beleza, se tá bem, não precisa ver o vídeo, só isso. <risos> Básico, né? Rápido, né? Mas enfim, se você quer realmente ter a, a sensação de pilotar um avião de verdade, você tem que ter X-Plane, porque Flight Simulator parece que você tá voando em fios, né? Flight Simulator e Prepé 3D, né? Isso é tudo a mesma coisa. Bem, é, o primeiro contato não é nada fácil, já te falo. Muita gente desiste, realmente, é muito complexo. Você vê uma, uma interface totalmente profissional de uma interface totalmente amigável que Flight Simulator e Prepé 3D oferece, né? E sem mais delongas, a gente vai falar. Vídeo 1, instalação e update, que é esse vídeo que você está vendo agora. Vídeo 2, comandos. O, vídeo, o comandos é o deu uma chance, né? Você tem que dar uma chance para porta do simulador, então isso não vai dar. Não vai dar para você, não vai conseguir usar, entendeu? Tem que dar uma chance, abrir tua cabeça e tentar usar algo novo, tá? Se você bate esse obstáculo, você nunca mais volta para o FSX ou para o IPA 3D, tá? Isso é muito importante. Terceiro vídeo, site free e pay, ou seja, onde você vai conseguir recursos para o teu X-Plane grátis e pagos, ok? Quarto, como instalar todos esses recursos, como instalar tudo, né? Cenários, aviões, texturas novas, plugins, IVAP, tudo, 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 vai de sim e daí vai. Quinto, turbinando o seu X-Plane, ou seja, você vai, vai aprender a otimizar o teu X-Plane justamente para... Né, para poder voar com o melhor desempenho. Ah, antes eu preciso ter uma super, ultra, mega, hiper máquina para rodar. Não, mentira, que o meu MacBook Air de 2008, com, olha só, com 1.2 GHz do Core 2 Duo e com uma placa NVIDIA 320M, executa tudo no mínimo, é claro, mas executa o x -Plane. Então, você também vai poder executar, tá? E um bonus track que eu chamo, que é o sexto, seria o sexto vídeo, é o pacote essencial do que você vai precisar para fazer aquela screenshot para invejar os teus amigos, entendeu? E é complicado mesmo, né, pessoal? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui, DVD-1 é responsável por todo o sistema do x -Play. Você vai dar dois cliques nele, vai montar a imagem, tá? Beleza, yes, ok, show de bola. E você vai ter esse layout arcaico aqui. Arcaico, olha, isso é muito arcaico mesmo. Claro, ele é feito para macOS e Linux, então você já tem que ter em conta que o simulador funciona em três plataformas diferentes. FSX, Prepé 3D não, né? Então, já começa por aí. Por quê? O x não usa o DirectX, né? o DirectX, como você queira chamar. Ele usa o OpenGL, direto da placa de vídeo. É... Então, ele tem, obtém melhores recursos. Vamos dar continue aqui. Vamos instalar ele na raiz ou num disco rígido que você tenha exclusivo, tá, pessoal? Vou explicar porque é muito importante. Eu vou escolher aqui o meu disco local, C2. Ponto, né? Vou dar OK aqui. O diretório vai ser Xplane 10 mesmo, show de bola. Vou dar continue aqui. E aqui essa telinha aqui, ele te avisa, olha, isso não é para uso comercial, você não pode fazer cópia pirata e daí vai, né? Para quem é, é dono de escola de voo e tudo mais, tem lá no xplane.com a versão comercial. É um pouquinho mais cara, mas você pode ganhar dinheiro com o simulador, tá? Então você vai dar eu concordo, I agree e vamos dar continue. Próximo passo é a seleção do cenário. Você pode vir aqui, clicar com o mouse e arrastar e selecionar todo o cenário que você quer. De selecionar ou dar clica com a select all ou select none. Vamos colocar aqui, como é o DVD 78 que a gente está trabalhando, vamos colocar América do Sul, ok? Vamos dar continue e beleza, sentar e esperar, tá bom, pessoal? É passo a passo, muito rápido, muito fácil, não tem mistério. Vamos depois disso, depois de instalado, né, ele vai pedir o DVD 7 e o DVD 8, a gente vai instalar aqui direitinho e, obviamente, depois a gente vai fazer a atualização e eu vou mostrar para você como faz a atualização. Bem, pessoal, então momentos depois aí da instalação, que tudo ocorreu, tudo certinho, copiou todos os arquivos, a telinha da felicidade. A telinha da felicidade é essa aqui que você já pode dar um run explain now. Mas não se esqueça de colocar o primeiro DVD né, no, no, na tua unidade de CD, né, montar a imagem, o que seja, ok? 
e dá um Run Explain Now. O Explain aconteceu uma coisa muito diferente dos outros simuladores. Ele foi ficando cada vez mais leve e hoje ele é levíssimo. Tá? Ele é levíssimo, cada vez mais você tem mais FPS e, e, e tudo funciona muito mais fluido. Eu já vou trazer no jogo. Olha, essa é a primeira tela aí, né? Papa, 1, runway, 1, 6, center. Taxi via, Bravo, Papa, Tango, Charlie, hold short of runway, 1, 6, left. A TC bombando, vamos fechar essa tela aqui inicial. Runway 16, center. Taxi via Bravo, Papa, Tango, Charlie. Hold short of 16, left. Papa, 1. Maximizar aqui para vocês verem melhor. Papa, 3, runway 16, center. Taxi via Alpha, Bravo, Charlie. Hold short of runway 16, left. O primeiro que você vai fazer, você não vai tocar em nada aqui, porque. É, você, eu não aconselho, tá? O que você vai vir fazer aqui, justamente vem aqui em About. About Explain, ok. Olha, aí já justamente traz aqui para você versões e updates, né? Para essa primeira, muito primeira versão do Explain 10, nós extremamente recomendamos a você que faça o update do Explain. Então, clique no botão Update e faça, tá ok? A versão mais atual do Explain agora é a Explain 10.51, ok? Vamos dar um update. Ele automaticamente vai fazer o download do installer. Então aqui, olha só, na janela do x system aqui novamente, é, nós iremos guiar você para o processo do update, tá? Vamos, se a gente clicar aqui, tá? Nessa, 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 nessa opção aqui, justamente a gente se cadastra automaticamente no, no programa de beta. Ou seja, você vai ter aquelas versões mais novas ainda, tá? Do que ainda não, mas podem ter erros e tudo mais, tá? Vamos dar um continue aqui e praticamente vamos esperar todo esse processo terminar, tá? Ele vai, ele vai verificar no teu diretório Xplain 10 os teus arquivos e a, os arquivos novos e vai baixar os arquivos novos, tá? E uma vez que esteja tudo certinho, né, pessoal? É, praticamente você vai ter obter essa tela aí do Xsystem na instalação do Xplain que ele foi atualizado corretamente, né? Então a gente dá um Fly Xplain Now a gente já pode aí verificar já que já carrega diferente, né? Já tá uma nova tela aqui de login. Já tem também, olha só, deixa eu carregar aí. O computador tá um pouquinho lento só, né? Tá recém formatado e tá um pouco lento. É mole? Vou te falar, hein? Vamos pegar um Sérgio 172 e vamos aí para Santos Dumont. Que eu quero mostrar o Santos Dumont para vocês, né? Porque o Santos Dumont no x -Plane, ele é... <risos> ele é épico quando você abre ele. Então, beleza. É, aqui é o dia, né? Vamos botar dia e aqui vamos, vamos pegar o tempo real lá do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos, vamos ver como é que tá. A primeira coisa que a gente tem aqui, né? No Explain, é esse painel antigo aqui. É né, um painel 2D, vamos dizer assim, né? Deixa eu dar um pouquinho de motor para tirar esse barulho aqui. Isso, show de bola. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Pra mim, né? Que eu tô escutando. Enfim, o clima tá meio louco, tá tudo um pouco estranho. Por quê? É porque é a primeira vez que você executa e eu vou justamente agora te guiar passo a passo para você deixar o Xplain né, bem diferente. Né? A primeira coisa que a gente saindo da cabina apertando a tecla C, a gente pode reparar que o Santos Dumont está no morro. Olha só, cara. Olha só que bizarro. Mano. Aí desanima muita gente, né? Desanima completamente muita gente de ver um Santos Dumont aí a 500 pés, né? Então é muito complicado, né? Então, justamente, você vai ficar ligado aí no canal, tá? Deixa eu apertar o W novamente, que eu vou te ensinar a tirar esse painel 2D, né? Ou seja, a gente vai transformar isso nisso, tá? E consertar tudo daqui pra frente. Valeu, pessoal? Até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, se não conhece, tá aí o canal, né? Clica lá, procura aí por Simulanderson, né? Justamente na busca, procura aí, deixa eu ver aqui, ó. Simulanderson. Olha aí, já aparece lá, ó. ó, olha lá, beleza, clica e inscreve, se inscreve, valeu pessoal, e dá um joinha nesse vídeo também para ajudar aqui o mano, valeu, vamos que vamos até o próximo vídeo e fui!